大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。诚意英雄志路透赵世初，一袭青衣，儒雅刚强，网友越来越好。英雄志是由孙晓编剧，诚意、李一桐、王千源、郑业成、肖顺尧等主演的古装历史剧。程毅饰演主角卢云，据原著作者孙晓夸赞，程毅饰演一卢云的不二人选。1月31日，《程毅英雄志》最新路透照流出，照片中的他身穿一袭青衣，古代书生扮相，清秀帅气。前一段时间，小说原著作者、电视剧编剧孙晓点赞了一篇程毅演技不好的文章，引发程毅粉丝的强烈不满。后来，孙晓特意写长文进行说明，说自己纯粹手滑，以后保证不手滑了。在长文中，孙晓说，由程毅主演《英雄志》的卢云还是他推荐的。之所以看好程毅，是因为程毅是一个经过历练的人，他用了十年时间才走到现在。他往那一站，脆弱外表下的刚强感就出来了。这种经历过历练还能保有的天真，和卢云的气质很接近。其实，程毅确实是一个非常好的演员，他的粉丝也大多很理性，素质很高。原著中的卢云是一代儒侠，是个书生，因为不得已，也是机缘巧合，才转行学了武，最终成就一代大侠的英名。在剧中和他演情侣的是李一桐，俊男靖女。期待这对情侣能擦出不一样的火花，带给大家不一样的感受。其实，继《琉璃沉香如泻火》出圈后，程毅现在已经成为流量的代名词，各路资源纷至沓来。而且他也能安下心来，打磨演技，用心揣摩角色心理，还有各种武打技巧，不断拓宽自己的戏路。演过很多不同的剧种，现代剧、古典剧。仙侠剧，还有像《英雄志》这样的大型武打戏，有黑粉张对程毅，每部剧造型差不多，内容差不多，就是女主不一样，每天尬捧，好人缘都被抹没了。叫我说，程毅就长一张脸，每个角色或多或少带着程毅自己的特点，这本无可厚非。就如老牌演员梁朝伟，他演什么戏都是梁朝伟。带着非常强烈的个人特征，但却没有人说他不是演技派。大家觉得呢？也有诚意粉丝收集了诚意各个角色的剧照，绝地反击。诚意饰演的角色各个不同，造型各异，何来雷同之说？有些说雷同，怕是根本没看过剧吧？不要一开口就是一张脸。就好像说我们看外国人或外国人看我们看亚洲人都长一个样一般，哪怕只看过不同角色对比的剪辑，也能通过他的演技一目了然谁是谁，不会认错人。程毅一步一个脚印，走过籍籍无名的十年岁月，一直走到今天，被人看到并获得认可，这都是他一步步脚踏实地走过来的。无论外界如何造谣、抹黑、诋毁，他都从未回应过一句，永远都只用努力和作品回应。他从来都是用演技保命的。他一年到头都在剧组，被拍到十次有九次都是在看剧本，想抓到他看手机的画面都屈指可数。这样本分老实的横店打工人，只想演好戏的真正演员，我不求谁能捧他。只要不尬黑伤害他，我便感激万分。记得前段时间看过他一个采访，程毅坦言，现在很少参加综艺，就想好好演戏，先把角色弄明白。确实如这位粉丝所言，这十年程毅变得越来越好，相信他未来会更好。胡歌官宣生女，才明白，既然你活了下来，就不能白白活着的深意。1月31日，胡歌发文：“我当爸爸啦，母女平安，向大家报喜。”一向细心的胡歌透露，妻子不是公众人物，所以在生产前一直隐而未宣。
。然后这条微博发出后，以迅雷不及掩耳之势登上热搜榜第一名。很快，胡歌老婆是谁这条讯息也冲上热搜，然后出来很多五花八门的答案。有人说他老婆是圈内人，是九五年的张月韵。也有人说他老婆是他的生活助理黄西宁，比他小一十一岁，连结婚登记消息也扒出来了。总之，众说纷纭，不一而足。其实，胡歌老婆是谁，好像没有那么重要。重要的是，我们知道胡歌终于稳定下来了，他又实现了自己人生的一个梦想：做丈夫，做父亲，人生又增加了新的身份。从此，胡歌身上的责任和负担更重了。但是，我们相信胡歌不会让我们失望的，因为他真的化茧成蝶了。处女座的胡歌喜欢做梦，他自己说这是个不大好的习惯，因自己的睡眠质量不太高。但是，他确实很喜欢那种做梦带来的超体验。宇宙中可能真的存在平行时空。就如电影《星际穿越》中说的，人的意识可能脱离低水平运作的身体，短时间内去往了其他时空。这么想来，可能做演员也是，在不同人的人生中穿梭的胡歌，也经常有这种感觉。一直到2006年的那次车祸，这种感觉更加明显。这年8月29日。正在拍《射雕英雄传》的胡歌结束当天的拍摄任务，连夜赶往上海。途中和一辆大卡车相撞，同行女助理张勉经抢救无效当场死亡，而胡歌头面部受到重创，颈动脉暴露在外，面临毁容甚至生命危险。幸运的是，经过六个小时的急救，脖子和右眼缝合一百多针后，胡歌死里逃生了。只是右眼却留下了永远的伤痕，重新活过来的胡歌心里却平添了一个巨大的负担。助理张勉的死亡也成为他一生的意难平。很长一段时间，胡歌都无法相信，这个和自己共事那么多年的女孩，竟然会因为自己的工作而死亡。所以，活下来的胡歌担负起了照顾张勉家人的任务。逢年过节，他都尽量抽时间去探望他的家人，还以张勉的名义做了很多公益。2014年，胡歌主演了《琅琊榜》，最喜欢的一句台词是：“既然你活了下来，就不能白白的活着。”剧中的梅长苏经历灭国巨变、毁容后，以新面孔坚韧的生存。为此，胡歌是感同身受。他这样说：“这个角色只有我能演。”这个角色也让胡歌体会到，好好的活，活出意义，完成自己的使命。对于胡歌来说，那就是做一个好演员，一直演下去，做演员而不是做明星，从此成为胡歌的追求。从明星到演员，他一步步走来。胡歌扔掉了偶像的包袱，出演了《四十九日记》《生活启示录》，还有话剧《如梦之梦》。胡歌这么形容自己的经历：老鹰过了四十岁以后，会经历一个特别痛苦的过程。他要把手上的老皮咬掉，把自己的嘴敲脱落掉，才会长出新的嘴和爪子。这样，他的生命还可以再延续二十年到三十年。就像蛇蜕皮，毛虫变蝴蝶，胡歌确实做到了。2017年。胡歌在自己最火的时候，做出一个大胆的决定，息影一年。当时好朋友骂他：“这时候离开，你有病啊！也许一年后，等你回来的时候，影视圈已经没有你的位置了，名气大，片酬才高。”可是胡歌淡然回应：“永远有比我片酬高的人。”这么多年，胡歌渐渐活成了自己喜欢的样子。有戏拍就好好拍戏。没戏拍就好好生活，毕竟生活不是只有工作一条单行道。时间来到2023年，虎哥的生命已经翻开了新的一页，有了自己的小公主。都说女儿像爸爸，看着掌心的明珠。
，胡歌一定会感叹生命的神奇，甚至会感动落泪吧。搭档任嘉伦之音暮色南巡改编剧待播，杨颖又接新剧《相思令》。I'm glad baby， 杨颖长相甜美，眼大迷人，谈吐得体，因而女神是大众对她较为普遍的评价。I'm glad baby， 杨颖一十四岁时以模特身份出道。此后，因担任时尚模特而在香港崭露头角。一十八岁时 ，Angela Baby 杨颖将工作重心转向大银幕。二十二岁时，她在爱情片《夏日乐悠悠》中首次担任电影女主角。之后，她搭档刘德华、彭于晏、黄渤、朱一龙、陈坤等众多明星出演了五十余部影视剧。她还出单曲、主持节目。常驻知名综艺节目，一路风生水起，人气不断飙升。如今，他搭档任嘉伦领衔主演的《知音暮色南巡》改编剧《暮色新约》待播，与马天宇、宣璐、汪卓成领衔主演的《尘缘》待播，与王安宇领衔主演的《漫影寻踪》待播。他又接新剧《相思令》，与宋威龙等众多明星合作，资源真不错。漫笔生花。关心欲心，双向奔赴，爱不散场。《暮色新约》是一部当代都市爱情题材剧，由李昂执导并编剧，任嘉伦、Angela Baby 杨颖领衔主演。打包一箱缱绻心事，奔赴一场浪漫约定，携爱共赴，温暖如约。《暮色新约》改编自玉井烹香的小说《知音暮色南巡》。玉井烹香的小说《知音暮色南巡》讲述一对智商碾压常人的男女开始谈恋爱的故事。上新看过《知音暮色南巡》，上新犹记得玉井烹香曾以一部制霸好莱坞风靡网络、总积分一十三亿、豆瓣评分八点五，成为是年最大的黑马。而不久，玉井烹香的《知音暮色南巡》再度引发讨论热潮，口碑迅速攀升。跃居经典现言的行列，成为又一部开启潮流的现象级作品。《知音暮色南巡》是一本关于高智商人群是如何谈恋爱及虐狗的实录，人气热度很高，原著粉众多，这也使得《暮色新约》备受关注。奔赴，去往你的方向，遇见你，邂逅温暖。在《暮色新约》剧中，任嘉伦饰演作家祁连山。Angela Baby 杨颖饰演从事心理健康指导工作的刘霞。刘霞路遇一名女子，想要跳桥。刘霞见状，便用心理学知识进行疏导，最后成功将该女子救下。而这一幕恰巧被正想将自己的心理推理小说改编成剧本的作家祁连山目睹，祁连山便力邀刘霞当顾问。祁连山的小说在改编成影视剧的过程中得到了刘霞的专业指导。随着两人接触不断加深，祁连山深深地被刘霞所吸引。两人在一次次携手合作中越走越近，最终在各自事业都取得成功的同时，也收获了美好的爱情。搭档任嘉伦领衔主演的《知音暮色南巡》改编剧《暮色新约》待播，备受期待。而杨颖又接新剧《相思令》，也是吸引了不少网友和粉丝的目光。目前，《相思令》正在准备剧本、唯独、礼仪、武术等培训和进组筹备，开拍在即，期待《相思令》捷报频传。杨颖搭档任嘉伦领衔主演的《知音暮色南巡》改编剧《暮色新约》待播，与马天宇、宣璐、汪卓成领衔主演的《尘缘》待播。与王安宇领衔主演的《漫影寻踪》待播，他又接新剧《相思令》，与宋威龙等众多明星合作，你期待吗？感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。